walang imposible. Walang imposible. If you believe you can succeed, even if you don't have a lot to start with, and not that anyone tell you you can't. Walang imposible if you push hard to tell all the limitations to possibilities. Don't mind starting small, but thinking big and never stopping. Walang imposible. If you don't let challenges scare you, if you see them as learning opportunities that only make you grow stronger. Yung kahit mahirap, alam mong hindi kayo hinto. Walang imposible, kasi alam mong lahat ng pagsisikap mo, lahat ng pangarap mo para sa kanila. And that's the greatest achievement of all. Knowing that by God's grace, you made the impossible possible. All your hard work rewarded. All your sacrifices worth it. And you get to help inspire others to believe they can do it too. I am Marlon Santos. I am the youngest diamond maker, agent of hope, and I am worldwide. Wow! Talaga namang nakaka-inspire po. So, let me introduce to you. Talagang wow na wow. Youngest diamond maker, house and lot achievers, Multiple car incentive achiever. Talagang wow na wow. Chrysler 300C. Wow, BMW C4. Ford supercar achiever in IM Worldwide. Corvette C8. House and lot achiever. Luxury multiple travel and gadget achiever. Wow, 15 million circle. Wow na wow talaga. Let me introduce to you, Mentor Marlon Santos. Hello po. Oh, virtual, virtual club po tayo, mga mentors. Ayun, no, okay. hindi ako, ako maka-mute kanina. But uh, thank you so much, Mentor Jennifer, no? And uh, salamat kay Mentor... Uh, mentor GF. <laughs> ba na, napakalupit yung mentor, no? Thank you for inviting me here and sobrang amazing lang kasi ang laki na ng grupo nyo, no? 76 na kayo dito sa group nyo and for sure marami pang hindi nakajoin and uh, I know na marami na rin ang leaders po ng, uh, ng team uh, Legacy, tama po, ng team Legacy. Ayan, marami na po at uh, patuloy po na i-share natin yung business para mas marami pa po tayo matulungan. Ayan. So para po sa mga first time po kung makilala, name ko po is Marlon Santos. Currently, I'm the top 5 income earner ng buong company and uh, I started po sa ganitong industry way back 2011 pa. So I already uh, one decade na po sa ganitong industry. Sobrang blessing lang po kasi dito po talaga na bago ang buhay ko, pati ng pamilya ko, pati yung mga pam, pati buhay ng pamilya ng maraming mga members under my organization. So ito talagang business na ginagawa natin, eh, sobrang blessed po natin kasi hindi lang tayo, hindi lang natin ako yung pangarap natin. We're, we're also able to help a lot of people na mabago din yung buhay nila. And uh, just to share po, no, hindi po ako graduate ng college, I'm just a high school graduate, hindi po ako proud doon. Pero kung nagawa ng high school graduate, no, magagawa po ng lahat. Do you agree? So, hindi rin po ako galing sa family na may kaya. Nanay ko po is labandera, tatay ko walang work. Taga Neva Isia po talaga kami, doon po kami pinalaki ng mga magulang namin. And alam niyo po ba kung ilan kami magkakapatid? Sino po makakahula? Ayan, type nga po natin sa chat box. May libre yung Tong Kat Ali. <laughs> oh, alam ni Mentor Marlito, no? Ayan, kabisado. Yes, uh, eight po talaga kami na matay lang yung isa. Okay, kasi baby pa lang yun para kakapanganak pa lang. 
namatay na. So, ganun po kasi pag yung magulang po mag-duplicate. <laughs> Diba? And ako po yung bunso uh, sa pitong magkakapatid and uh, ako lang po yung tinaka-graduate. Lahat po ng kapatid ko, eh, tatlo po sa kapatid ko, kung laudi pa, may mga trophy, may mga award, diba? pero uh, narealize ko in life pala, um, hindi po pinagbabasihan yung napag- napagtapusan, napag-aralan. Tama? Okay, kasi kumbaga uh, ilang years na rin naman sila nag-work, ganun pa rin ang buhay. Thank God na open sila mag-IM worldwide. So one of my brother, I'm so blessed kasi grabe, um, one of my brother po may sasakyan na. Okay, malapit ng ilunch. Okay, sobrang lapit na ilunch. Dati po yung teacher, graduate ng PNU, kung laude, and uh, yun, Uh, ang sarap lang kasi ginagawa nating business. Pwede niyo siyang gawing family business. Actually, yung aking wife, ginagawa din to, which is top earner din. Overall, top 11 siya, si Mentor Michelle Santos. I think, guess niyo rin po siya, no? Tama po ba? Sa mga susunod na araw or natapos na. And um, yung aking mga kapinsan, tama, ginagawa na rin business, yung tito-tita. So, ang sarap lang kasi nag-start ako sa networking, ako lang mag-isa eh. <laughs> ako lang mag-isa, di ba? Hindi sila naniniwala. Siyempre, estudyante ka nag-start. Tapos, uh, bunso pa sa magpipinsan, di ba? So, siyempre, may mga pride na yan, yung mga yan, di ba? So, uh, tayo nagtuloy-tuloy lang, no? Nagtuloy-tuloy lang tayo nung nagkaroon tayo ng resulta. Unti-unti, sila na po yung nagde-decide gawin yung business. Kaya kung ikaw may mga in-invite ka na hindi sumama sa'yo, lalo na mga relatives mo, okay lang yan. Yung iba kasi naantay lang magkaroon ka ng resulta. Kung ikaw naman, kakasali mo pa lang, nagtiwala na sa iyo kapatid mo, kamag-anak mo, uh, kapitbahay mo, blessed ka. Tama? Kasi naniwala agad sila sa iyo kasi hindi po lahat ganun. Hindi po lahat na open agad. Yung iba, inantay mo na magkaroon ng resulta bago sila sumali. Yung sinasabing to see is to believe. Tama? Pero tayo syempre dito kay I am worldwide and as a Christian, naniniwala tayo that you have to believe for you to see. Do you agree? Diba? Yun yung tinuro sa atin no? sa, ni Jesus Christ. No? So uh, sa Bible, makikita nyo, marami siyang napagaling pero based din yun sa faith ng mga tao na yun. Meron nun isang tao na sabi niya, mahawakan ko lang ang kahit laylayan ng damit ng kanyang Panginoon, gagaling siya. ba diba? So nung sinabi ni Jesus Christ na may humawak sa akin, sabi nung mga sabi nung mga um, parang core leaders niya, no? apostles niya, sabi, lahat ang dami po humahawak sa inyo dito, lahat idol ka. Sabi niya, hindi. May humawak sa akin, may faith. Then ang sabi niya doon, gusto niyang gumaling, ang sabi ni Jesus Christ sa kanya, um, uh, naniniwala ka ba na mapapagaling kita? Then ang sabi niya, yes, without a shadow of doubt. And then ang sabi ni Jesus Christ, become what you believe. No? Nasa Matthew din yun, no? become what you believe. So ibig sabihin tayo, uh, bu- uh, kumbaga bunga tayo or resulta tayo ng pinaniniwalaan natin. Tama? Kaya very important, before you start this business, naniniwala ka na na magiging successful ka, naniniwala ka na na maabot mo yung pangarap mo sa negosyo na to. Kasi sabi nga din, what the mind can conceive and believe, the body can achieve. Okay? So tayo pala, yung actions natin, that is a result of our thinking, of our mindset. Kaya very important before you start this business, umpisa pa lang okay na yung mindset mo. Okay na yung paniniwala mo. You have what you call vision. Can you type in, in our chat, bo- chat box vision? So yung vision, yan yung nakikita mo very clear. Okay? Nakikita mo, uh, vision is different from sight. Okay? Ang sight, yan yung nakikita ng ating naked eye. Meron kasing mga, uh, may mga... Bagay na makikita ka na hindi visible sa naked eye. Ang tawag po doon, vision. Okay? For example, nag-start ako sa gantong business. I was 15 years old back then. Naniniwala ako na magiging top earner ako. Naniniwala ako na magiging successful ako kahit hindi pa. Kahit wala pa doon. Then ang tawag po doon, vision. So, sabi rin sa scripture, without vision, people will perish. Okay? Bakit maraming nagko-quit? Bakit maraming naglalaylo? Bakit maraming nag- hindi nagko-continue sa business? Simply because hindi nila nakita yung mangyayari sa kanila sa negosyo na to. Nawalan sila ng vision. Kaya yun naman, tayo as a leader, ang trabaho natin, syempre, ipakita sa kanila yung uh, mangyayari sa kanila sa ganitong negosyo. Kaya uh, kung ikaw may mentor ka na talagang nag effort gumawa ng way para, alam mo yun, para magkaroon ng mga ganitong Uh, meet up with the diamond, sobrang bless mo kasi ginagawa nila to para makita mo yung future mo sa business. Kasi kung ano yung buhay nila ngayon, yun din yung magiging buhay mo. Tama? Kung ano yung present nila, yun yung magiging future mo. Okay? So, sobrang bless talaga natin sa mga mentors na nag, uh, 
na nag uh, set ng mga ganitong activities para sa team no so eto yung aking uh, topic ngayon allow me to share my screen no mens ayan pa ano lang to pa co-host ayan para makapag-share screen po tayo So, I think marami tayo dito nanonood din sa ibang bansa, no? If you are um, watching sa abroad, can you type in kung saan kayo nag-watch? Ayan, thank you. Ayan, may nanonood sa atin from Libya, Bahrain, Canada, China. Wow! Wait, no? Nakasarap naman mag-vacation dyan. <laughs> Ayan, sa Kuwait, nakarating na ako three times. Russia, grabe yun, lupit tong ano ng team na to ah. Yung mga wala, wala pa kami dyan, kahit isa siguro sa China and Russia, pero dito, may mga Pinoy pala doon, no? <laughs> diba kasi typical lang, mga ano, mga Middle East, diba? Mga Filipino, Canada, US, pero Russia, no? Grabe. Nakarating pa pala mga Pilipino dyan. <laughs> Ayan, Milan, Italy, Bahrain, Israel, Hong Kong, nakatawa naman yung grupo niya, talagang worldwide na, no? Hopefully, sana magkita-kita tayo in person and makapag-vacation uh, tayo dyan. Pag-pray natin na, alam mo yon mawala na yung pandemic na to. Pero syempre, blessing pa rin sa atin ng pandemic. Alam nyo ba, during pandemic, may, dun lumabas yung ano, three-story house and lot ni Mentor Boy. Ni Mentor Cat. <laughs> ni Mentor Ikay. Tsaka dun lumabas yung supercar, yung Lamborghini, tsaka si E. Diba? So, sobrang blessed din kasi natin kasi booming and trending yung business natin. Health kasi siya, tsaka online business. So anyway, uh, ito yung topic ko para sa inyo, okay? Building leadership. So ayan, uh, ano po yung ano? Ano po yung nakikita niyo sa PowerPoint slide natin? Ayan. Can you type in ano yung common denominator ng mga nakikita niyo diyan? Sige, type po natin sa ating chat box. So sabi ni Mentor Bana, no, mga successful people, di ba? Ano pa? Leaders, exactly. Di ba sila yung mga tao na may influence, no? They are, all, they, they are all great leaders. So, ito naman, next na papakita ko sa inyo, mayan, can you type in anong pangalan ng mga yan? No? Siguro pag din nyo to kilala, ano? <laughs> Hindi kayo part ng IM Worldwide. <laughs> Ayan. Mentor Shirley Misibola. Now about this picture. Di ba? She's one of our Black Diamond, top one income earner, no? Grabe. Ayan, kilala niyo po ba yan? Nakikilala niyo po ba? Mga artistahin na po ngayon yan. No? Sino po yan? Mentor Catherine Politarpio. She's one of our Blue Diamond Elite Executive. How about this photo naman? Power couple natin. Di ba? Kilalang kilala din niyo din to for sure. Si Queen D at saka si King D. No? Si Mentor Arian at saka si Mentor Mike. Ayan. How about this photo? Okay? Kilala niyo po ba yan? Hindi po yan si Main Mendoza ha, kakawig lang. <laughs> Siya po si Mentor T ng founder ng Team Spartan, si mga kabataan po na mga malulupit sa negosyo natin. How about this photo? Ayan, sobrang for sure kilala nyo to. No? Very recent lang, naglabas ng Lamborghini. Ayan, Mentor Precious Grace Capili, Mentor Peach. No? Siya yung founder ng Team MVP. How about this photo naman? Kilala din? Ayan, hindi po si Ivana yan ha. <laughs> si Mentor... Ben Harriet Vargas, ang founder ng Phenomenals, no? Grabe. And, ayan, next. Kilala po ba yan? Isa sa mga lodi ng mga OFWs natin, no? Si Mentor Dadel Belen, our uh, first diamond sa Middle East. So, ano yung common denominator ng mga tao na pinakita ko sa inyo dyan ngayon? Ayan, diamonds. Uh, okay, aside from that, ano pa yung common denominator nila ka lahat? Mga leaders. Tama, may mga grupo sila. Tama, may mga kanya-kanya silang team. Millionaire makers, exactly. So my question to you is this. Diba? Gusto mo rin bang ma-reach yung mga na-reach nila sa negosyo? Gusto mo rin bang mangyari sa'yo yung mga nangyari sa kanila sa business? Magkaroon ng supercar, like Lambo. Magkaroon ng malaking team worldwide. Kumita ng million-million, buwan-buwan. No? Makapag-travel sa iba't ibang bansa for free. Diba? Time, free, time freedom and financial freedom, yung passive income, yes, of course. But of course, di ba, there's a process para pagdaanan mo din, yun na pagdaanan nila. And that's what I'm going to discuss to you today. Okay? So, lahat po sila ay nakareach dun sa level 5. Okay? Nang pagiging distributor. 
Ano po yun? Yun po yung tinatawag natin yung heater. Okay? So, ito. This, this is, ano, this is the, um, uh, this is the reality. No? In life po, kung sino yung heater, okay, um, siya po yung nagiging successful. Even sa negosyo natin. Okay? Yung mga tao na nagiging successful sa negosyo natin, yun po yung tinatawag nating leader. Kaya kahit bago ka pa lang ngayon, kahit isa or dalawa or kahit wala ka pang downline, dapat i-mindset mo na yung sarili mo na magiging leader ka. Okay po ba yun? Can you type in sa chat box, I am a leader? Okay? Kasi yung mga nakakatingin po ng masasarap na buhay sa negosyo natin, yung nakaka-experience po makahit ng mga incentives, no? yung mga nakaka-auto-hit ng incentives, yun po yung mga leader. So, kailangan mo maging leader para ma-experience mo rin or maranasan mo din yung na-experience sa mga top earners natin. So, yan talaga yung pinaka-goal mo. And paano po ba mentor maging leader? Siyempre, dadaan ka sa process. At first, level 1 ka muna, users. Tama? Meron dito talaga, users. Yan ang pinakamarami sa negosyo natin. Do you agree? Diba? Yung nag-join lang kasi para maka-discount sa product. Tama? Yung nag-join lang kasi para magbenta ng products, di ba? Ikaw ba yun? Kung ikaw yun, okay lang. Di ba? Pero, hindi mo marireach yung pinaka-goal mo or yung hindi mo marireach yung na-reach ng mga tao na diniscuss ko sa'yo kanina kung hanggang level 1 ka lang. No? So, ang kailangan mong gawin is mag-step up to level 2. Ano mapapansin nyo? Habang nag step up ka, kumukonti. Kasi hindi lahat willing ma-reach yung na-reach ng mga leader. Hindi lahat willing pagdaanan yung mga napagdaanan ng leader. Kaya dapat, Nandun din yung willingness mo. Okay? Willingness mo na from user ka lang ng product, eh, gagawin mo, mag invite ka na din. Tama? Sisimulan mo na rin i-share yung business. Hindi na lang basta makabenta ka ng product, pero ma-share mo yung opportunity na meron tayo ngayon. Kay I am worldwide. Masarap po ba mag-share ng opportunity dito kay I am worldwide? Yes. Tama? Lalo na kapag yung iyong na-sharean ay talagang nabago ang buhay, napagaling ng produkto natin, no? Sobrang ano, sobrang priceless. No, hindi mangyayari 'yan kung hindi mo sisimulan mag-invite. Pero marami din sa atin ang nag invite pero hindi na po nag-level up. Hanggang invite na lang sila, hanggang recruit na lang sila. Guys, kung ganun tayo, hindi pa rin natin makukuha yung ating success sa negosyo. Kulang pa rin siya. Kailangan next level mo maging speaker ka na. Okay, sino dito nag-IBP na type 1? Yung mga nag-IBP na, nagpe-present na, with or without apply, ayan, mentor Lerma, mentor GF, sino pa? Mary Joy, Carmen, um, soon, no, di ba? Yung soon na yan, men, bukas pwede na yan. Jinky, Imelda, dami. Bigyan ko na ano, tip. Ako, nung nag-start ako sa networking, ang una kong inaral presentation. Okay, yun yung una kong inaral. Bakit? Kasi, pag ako, uh, marunong mag-present, pag nag-invite ako, kahit walang IBP, kaya kong i-present. Yung tipong pag may tanong sa akin yung invite ko, kaya kong sagutin. Kaya yan pa talaga yung una kong inaral. First week, puro IBP. Ano ako noon, lagi akong nakaupo sa mga seminar room ko. Diba ngayon, ang gagawin mo, atin ka na lang ng mga IBP presentation. Diba? May mga IBP schedule tayo sa Team Blast, sa Team Nyo, sa IM Worldwide. Atin ka lang doon, sa YouTube, ang dami pa ulit-ulit lang. Yan yung una mong aralin. For me ha, kasi pag may invite ka at hindi mo sagot, minus factor yun sa'yo. Bakit iisipin niya, ba't ako sasali dito ay wala namang alam sa negosyo? Hindi nga alam saan galing ang barley. Ang sabi sa ano daw, sa Banawe o sa Baguio, di ba? Mali yun. <laughs> yung simple detail, hindi alam sagutin. So kailangan mo aralin. No, yan yung una kong inarap, presentation. Tapos, uh, nagpe-present ako sa invite ng crossline ko. Kasi wala pa akong ano, eh, wala pa akong idea paano mag-invite. Di ba? So, crossline ko, tapos napapapayin ko yung invite ng crossline ko. Doon ako nagkaroon ng confidence na pag ako nag-invite, for sure mapapapayin ko din. Bakit? Kasi napapayin ko nga yung ano, eh, invite ng crossline ako nag-present. Eh. So, yun yung inaral ko. No? So, ngayon, kung ikaw nag invite goal mo, magkaroon ka rin ng, ah, marunong ka rin mag-present. Kasi lamang talaga yung marunong mag-present. For example, wala si upline, no? wala si IBP, walang training, hindi pasok sa time schedule or time slot ng IBP yung invite mo. Pag ikaw marunong mag-present, alam mo yun, hindi ka mawawalan ng, ano, hindi ka mawawalan ng uh, pay-ins, hindi ka mawawalan ng makakausap. Right? So, yun. Then, next natin, hindi lang enough na nakakapag-pay-in tayo or nakakapag-IBP tayo, next level is to mentor. 
So ito na, maglalaan ka na ng oras to study the different topics ng IM Worldwide. Ano ba yung different topics natin? Sobrang dami. Pinaka-basic, dapat marunong ka mag-manual. Diba? Sa manual kasi doon tinuturo yung mga do's and don'ts sa business natin. So syempre dapat trabaho mo na yan. Ikaw magmamanual, ikaw mag-DISC, ikaw mag-IDBP. No? Sobrang daming topics. No? Ang dami mong didiscuss sa downloads mo, di ka maubusan. So yung isa kasi sa dahilan kung bakit nagpo-quit yung mga members because hindi sila nag ng trainings. Okay, ako po kasi mismo, resulta po ako ng pag-attend ng trainings. Kaya po ako nag-stay dito kahit mahirap kasi sobrang nakaka-encourage lang ng mga trainings, nakaka-motivate, nakaka-inspire. Di ba yung after nun talagang gusto mo nang humataw, yung excited ka nang um, gawin yung business kasi nga na-push na, na ka, na-motivate ka. So sobrang laking factors talaga ng pag-attend ng training. So ako po ay bunga, resulta ng pag-attend ng training. So... Mayroon po kasi mag-mentor kung ikaw mismo, hindi ka po umakate ng mga trainings. Ano yung tuturo mo sa kanila? No? So, kailangan everyday, libre lang naman yan. Gawin mo nga habit, sabi nga ni Mentor Austria. No? Ayan. Then, uh, next step, syempre, kapag nag-mentor ka na, nag speaker ka pa, nag-invite ka din, nag-use ka din ng product, ang tawag sa'yo, leader. Okay? So, that's the time you can call yourself leader. Kasi marami po sa atin, may bagong join. Bago pa lang, nakakapain pa lang sa sabihin, men, meet my leader. Paano naging leader yan? Nakaka-join lang yan. <laughs> okay? Wala pa nga yan sa, ano, eh, sa inviting. Di pa nga nag invite di pa nga nag speaker di pa nga nag-mentor. Paano naging leader yan? Di ba? So business partner, pwede pa. Di ba? Pero yung leader, hindi mo pwede i-consider na leader yan kung hindi nyo nagagawa yung 1, 2, 3, 4. Kailangan nagagawa mo yan, yung 1, 2, 3, 4. Pag nagagawa mo yan, then you can, that's the time you can call yourself or you can call your downline as a leader. So check yourself. Mentors, tingnan mo. Lahat ang mga downline mo sa online account mo, sino ba dito ang nagawa na yung 1 to 4? O oh, kung wala, congratulations, wala ka pang leader. <laughs> Pero kung meron, hindi congrats, marami bilangin mo. Mas marami, mas maganda. Kasi ang leaders yun po ang nagpapalaki ng organization. Meron tayo tinatawag na 80-20 rules sa business natin. 80% pang parami lang. Okay? 20% yun yung leaders. Yun yung nagpo-produce ng 80% ng income mo. Yung 20% na leaders. So, kailangan makabuo ka ng maraming 20%. Tama? Tama sa mentor, malito, pareto principle o pareto. No? No? So, 80-20 rule. Kailangan mo makabuo ng 20% ng mga leaders kasi yun ang magbibigay sa'yo ng 80% ng income mo. Because that 80% ng members mo, 20% lang ang naiaambag nun sa organization, sa income mo. Diba? So, kailangan mo talaga mag-build ng mag-build ng maraming leaders. Patience talaga. No? Hindi kasi madali ba iba tayo ng, ano, eh, ng growth. Diba? May mabilis, may mabagal, may sobrang bagal, pero okay lang yun. Ang mahalaga, tuloy-tuloy ka lang. Ang mahalaga, patience ka. Kasi talo dito ang mainipin. No? Kaya, sorry for the world, baka mamay sabihin nyo, ako ata yung 80% na pang parami, hindi ikaw yun. No, yung katabi mo. <laughs> okay? Huwag ko nandun ka, umalis ka dun. Di ba? Hindi ka magkakaroon ng supercar tsaka magandang buhay pag nandun ka sa 80% lang. Dapat nandun ka sa 20%. Dapat isa ka sa mga pinagmamalaki ng grupo nyo na ito men's leader ko to. No? Ayan. So, ito po, sa, sa mga naging prinsipyo ko nung nag-start ako sa network marketing, ang mindset ko po is kung kaya nila, ano, kaya ko rin. That's my mindset. Okay? Kaya marami nagtatanong sa amin, bakit ang bata mo, successful ka na? Imagine at the age of 17, uh, kinita ko na agad yung first million ko. I'm the youngest millionaire in my previous company. Because my mindset is, kung kaya ng mga tao na nauna sa akin, ikaya ko din. Why? Unang-una, same lang kami ng company. Tama mali. Same lang kami ng product. Same lang kami ng marketing plan. Hindi naman na pag, pag siya, dahil matagal na siya, ang direct referral sa kanya ng ano, silver is 3,000 na sa akin, 1,500. Hindi naman ganun eh. Fair yung system. Tama? So, fair yung system. Lahat tayo, we, have, we all have the same kumbaga, tools. Okay? Para sa negosyo, syempre, magkakatalo na lang yan pagdating sa dedication natin sa business. Kung gaano bang kasipag tayo, ano ba yung put nating hard work sa negosyo. So, sabi ko, di ba, hindi ako magaling, di ba, pero masipag ako. Diba? Hindi ako magaling pero masipag ako. Yun yung mindset ko. Bakit? Kasi hindi po kami galing sa pamilyang may kaya. Wala po ang karapatang maging tamat. Tama? Kung ikaw, diba, provided ka ng magulang mo, as in billionaire yung magulang mo, okay lang, huwag ka nang mag-IM. Tama? Pero kung alam mo wala namang magbibigay sa'yo ng mga pangarap mo, bakit hindi ka magbanat ng boto? Tama po ba? 
wala namang magbibigay sa'yo ng pangarap mong lambo, wala namang magbibigay sa'yo ng pangarap mong three-story house and land. So ano pang inaantay natin? Siyempre, kailangan na natin magsipan. Dito po hindi pagalingan. Okay? Baka iniisip nyo, naku, kailangan magaling magsalita. Hindi po. Marami po kilalang magaling, pero hindi naman malaki income. Marami din ang kilala, hindi naman magaling, pero top earner. Bakit? Kasi ang negosyo natin, fair po siya. Wala sa magaling. Wala sa nauna, wala sa nabuli. Nasa dedication po natin sa business. Tama? Kasi kahit hindi ka magaling, kung marunong kang makisama, lahat na magaling, tutulungan ka. Tama mali? Kaya ganun ka importante sa negosyo natin na marunong tayong makisama. Kasi people business siya. Okay? So next is, kailangan meron din tayo syempre yes mentor attitude. Sino po ang merong yes mentor attitude dito? Pakitype 1 sa mga may yes mentor attitude. Ayan, ang dami ah. Sigurado ba yan na yes mentor yan? Baka mamaya pag sinabi ni mentor, baka no, mamaya mag-invite ka isa bukas, ang dami mong excuse. <laughs> I mean, kasi ganito, kasi ganyan. Dapat pag yes mentor, yes mentor talaga. Parang si BP, sabi niya, Marlon, maglabas ka ng supercar sa anim. Oh, yes, BP. Di ba? Okay. I mean, grabe, BP, yung mahal ng 12 million yun. Ah. Okay. Di ba? Pero yes, mentor. Bakit? Kasi para sa akin yun. Hindi naman para sa kanya, para sa grupo yun. Tama? Pag sinabi ni mentor me, oh Marlon, ikaw yung ano, mag-lead ng ano, mag-lead ng ng ma'am, mag-lead ng ano, ng ng training. Hindi ko sasabihin na bakit ako? Hindi, ang sasabihin ko, yes, mentor. Kasi yung mentor mo, di ba? Alam niya na eh. Narating niya na yung gusto mong puntahan eh. So tinuturo niya na lang sa iyo or pinapa-experience niya na lang sa iyo. So wala kang ibang gagawin kundi magtiwala sa mga mentors mo, di ba? Minsan Sabi nila, grabe naman. Uh, meron nga eh, nung na-invite ko si mentor, ano, si mentor um, Claire. Grabe si mentor Claire. Pinakamayamang OFW sa ayong worldwide yun. No? Top 8 overall. Imagine mo yun, nasa Italy, pero top 8 overall. Di ba? 100,000 ng members, pero siya yung number 8. Imagine mo yun. Alam mo, sabi niya, sobrang yes mentor po ko. Sabi niya, wala po akong pakialam kahit sabihin nilang sunod-sunuran ako sa mentor ko. Kay mentor Arian. Wala daw siyang pakialam. Diba? Wala siyang pakialam na sabihan sunod-sunuran. Ang mahalaga sa kanya, kung ano yung resulta ng mentor niya, yun din yung maging resulta niya. That's why, okay, that's why successful siya. Kasi hindi siya humihindi sa mentor niya. Kapag may sinabi mentor niya, gagawin niya talaga. Sinabi na mentor niya, o bakit nasa third line ka ng top? Dapat nasa first level ka. Nasa first, ano ka? Diba? Nasa first line ka. Diba? Yes mentor siya, hataw siya, gawa siya ng paraan. So that's the reason why. Yung mga taong may yes mentor, yan yung mabilis sumasenso sa negosyo. Okay? Kaya dapat meron tayo niyan. Okay? So dyan papasok yung humility. Kasi marami sa atin, di ba, syempre may mga pinag-aralan, may mga, mga position or title, hindi na nila maiwanan. Tama? Hindi na nila maiwanan. Minsan yung pagiging doktor, minsan pagiging engineer, pagiging attorney, dala pa rin sa negosyo. Minsan kalimutan muna natin yan. Dito pare-parehas tayong distributors. No? Kung ikaw doktor, okay yan. I respect you. Pag may sakit ako, sa'yo ako lalapit. Kung ikaw architect, I respect you. Pag magpapagawa ko ng pahay, sa'yo ako lalapit. Ikaw ang mentor ko dyan. Diba? Kung ikaw magaling ng magulang, okay, I respect you. Pag may problem ako pagdating sa parenting, o di ba? Sa'yo ka lalapit. Pero pagdating sa negosyo, ako muna ipapakinggan mo. That's your mindset. Tama? You have to submit with your mentors. Kasi yung mentor mo, ituturo niya na lang kung ano yung pinaka-best way papunta sa success. Hindi niya na ituturo yung mga mali. So kung gusto mong mag-guide properly, dapat marunong kang mag-yes mentor. Okay? Submit yourself. Okay? So, ayan. Story of push. Alam niyo na ba yung kwento ng ano? ng uh, story of push. Ano ba yan? So, one day daw sa isang kaharian, merong isang magandang prinsesa at merong isang hari. Wala na yung reyna patay na. So, yung hari, syempre, medyo matanda na. Ang ginawa niya is nagpa-contest siya sa lahat ng mga kaharian. Nagpa-contest siya, pinatawag niya lahat ng mga magigiting na, uh, kabat, um, na kalalakihan no? sa buong mundo. Sabi niya, kung sino yung mananalo sa pa-contest ko, yun ang magmamana ng buong kaharian. Okay? Yun ang makakapangasawa sa napakagandang prinsesa. Malay sa soberano ang prinsesa. So maraming nagpuntahan, iba-ibang lahi. May Hapon, may Amerikano, may Russian, may Chinese. Iba-iba. Okay? So kaso ang gagawin nila sa pool, kailangan nila makatawid sa pool. Okay? Kailangan nilang gawin. Ang problema, yung pool, 
mas marami yung laman ng mga uh, ng mga um, kumbaga da- you know, dangerous animals kesa sa tubig. So, andun yung buwaya, andun yung perana, andun yung sawa, andun na lahat. Mas marami ang laman kesa sa tubig. <laughs> so, yung iba nag-atrasa na, nag-quit na, nakita na yung challenge, eh. nag-quit na. Yung iba naman nagpatuloy, syempre unang tumalon, Japanese. Kasi, di ba, ano yan, malulupit yung mga yan, harakiri yan, di ba? Walang inuurungan yan. Pagtalon pa lang nung Japanese, oh, pagbagsak, hindi na lumutang, dugo na lang. Kinain na pala ng mga perana at buwaya. So yung iba naman, tumalon, iba papatalon pa lang, sinalubong na ng malaking buwaya. So yung iba talagang tuloy-tuloy pa din hanggang sa all of a sudden, diba, may isang mabilis na mabilis na naka-finish nung, ano, nung, nung challenge, nakapunta dun sa kabilang side. So nagkagulo yung mga reporter, tinanong sila, sabi niya, from what country are you? Sabi niya yung lalaki, hingal na hingal, sabi niya, Philippines. So, di ba? Siyempre, proud Pilipino. Nagsigawan na yung mga Pilipino. Siyempre, ganyan naman tayo, di ba? Pag merong, ano, merong mga sumasali sa contest, di ba? Proud Pilipino. Di ganun pita, sigawan. Tapos, tinanong, uh, anong gagawin mo sa premyo? Di ba? Siyempre, nasa iyo na lahat. Di ba? Ang sabi po nung, ano, nung Pinoy na nagsalita, ang pangalan, Pedro, sabi niya, wala akong pakialam dyan sa premyo na yan. Di ba? Wala akong pakialam sa mamanahin ko na yan. Ang pakialam ko, si, gusto ko malaman sino yung tumulak sa akin. Di ba? So, all of a sudden pala, hindi pala siya kasali. Hardinero lang pala sa kahirian, natulak lang. Di ba? Ganun kasi mga Pilipino. Di ba? Pag may mga nag-aaway, may mga nagkakagulo, ayan, mahilig umisyoso. So, ganun ang yari kay Pedro. Nakikiusyoso lang siya, tas natulak siya. Di ba? Nakarating siya sa finish line. Di ba? So, parang ganun lang din. Minsan, hindi naman natin talaga panado na maging part ng IM Worldwide. Tama? Hindi naman planado eh. Wala naman to yung, yung pag-graduate mo, gusto ko maging part ng networking. Wala naman eh. Di ba? Nag-abroad ka. Ang goal ko talaga, mag-abroad ako sa, sa networking. Wala naman sa plano mo eh. Di ba? Bigla na lang, andito ka. Tama? Tapos, di ba? Ang goal mo lang, magpatulak ka para lumabas ang potential mo. Tandaan mo, pag natutulak ka, lumalabas ang potential mo. For example, may sunog. Si dito naka-experience na ng sunog. <laughs> diba pag may sunog, ang bilis natin. Diba yung mga babae, nabubuhat yung ref. <laughs> okay? Diba? Pero kapag ka tapos na, eh, hirap na hirap nang ibalik. Diba? <laughs> so bakit? Kasi nalumalabas tayo pag napapressure tayo, pag napupush tayo. So itong story of push, parang ganun lang din sa negosyo natin. Diba? Kailangan mo lang magpatulak. Kasi pag natutulak ka, lumalabas ang potential mo. Okay? Kaya magpatulak ka lang sa mga mentor mo. Men's tulak mo ako, ako speaker bukas, ako IDP, ako training, ako host. Tama? Take that as opportunity. Okay? So, the first person you lead is you. Okay? So, may question ako sa'yo. Type yes lang ha. Gusto nyo ba ng downline na lagi nag invite every day? Yung lagi may hapot pag IDP? Okay. Gusto nyo ba ng downline na maganda ang attitude? Gusto nyo ba ng downline na marunong mag-speaker? Gusto nyo ba ng downline na loyal sa company natin? Gusto nyo ba ng downline na gumagamit ng products? Of course, pampalaki ng UD level. <laughs> Gusto nyo ba ng downline na may sports car or kotse? Oh, diba? Gusto nyo ba ng downline na may house and lot? Diba? So, diba? Kung gusto mo yan, dapat ikaw muna. Ganun ang leader. The first person you lead is yourself. Kung gusto mo ng downline nag-invite, dapat ikaw nag-invite ka. Kasi imposible naman, ikaw taga ano pa lang, o invite kayo guys, at tapos ikaw wala kang invite. Atin tayo ng training ha, tapos umit, ba't wala ka sa training, hinanap kita. Di ba? So, ba't gano'n? Sample, men's, o oh, kailangan mag-diamond tayo, ha? kailangan mag-rank up tayo. Men's, diamond ka na ba? Nag-rank up ka na ba? May, may point, di ba? So, bago mo i-push yung sarili, bago mo i-push yung isang bagay sa downline mo, make sure na ikaw muna is nagawa mo siya. Di ba? Sabi nga ni John Quincy Adams, if your actions inspire others to do, to do, uh, to dream more, learn more, do more, and become more, you are a leader. So, ang tanong, mga mentors, ask yourself, sino ang nai-inspire mo sa downlines mo? Sino ang nai-inspire mo sa grupo mo? If wala, you're not a leader. Kailangan may nai-inspire ka. And how come na makapang-inspire ka if you're not doing your best? Tama? So, kailangan bigay mo yung best mo. 
kahit nahirapan ka, kahit hindi ka sanay, kahit naninibago ka, gagawin mo kasi you want to inspire your downlines. Ama? Kasi sabi ni John Maxwell, leadership is all about inspiration. Nothing more, nothing less. Okay? Kailangan mo lang mag-inspire. Yan lang ang pinaka, uh, pinaka kasi ayo naman natin mag-lead by ano, force. Yung tipong, oh, kailangan sundin nyo kasi ako upline ng pangit ng ganun. Di ba? Meron bang ganun dito sa atin? Wala. Di ba? Alam mo yung bigla ka nalang susunod kasi grabe itong tao na to. Di ba? Sobrang disciplined nito, sobrang successful nito. So, kailangan makinig ako dito. Tama? Okay. So, next natin. Okay. Three stages of um, uh, duplication. Eh, dito turo ko sa inyo. Three stages of duplication. Number one is you have to develop yourself. Before you develop other people, you must first develop yourself. Meaning to say, kailangan ma-undergo ka sa transition ng pagiging member to an eater. And how will it happen? Kailangan i-develop mo yung ASK mo. Ano yung ASK? That's attitude, skills, and knowledge. Attitude, syempre, hindi pwede dito yung uh, mainitin ng ulo, hindi pwede dito yung mainitin, hindi dito yung pwede yung hindi ka marunong makisama, nang aaway ka ng crossline mo, nang upline mo, nang downline mo, eh hindi na po uso yan. <laughs> okay? Pag may mga ganyang downline, ang tawag doon, ano na, uh, delete list. Okay? Yung tawag, delete list. Ibig sabihin na yung parang andyan siya pero hindi na siya, parang wala na siya. Lamang ganon. Okay, andyan siya pero hindi na siya yung priority mo. Bakit? May attitude problem. No? So, kailangan ano kailangan maging maganda pa attitude natin. Kasi ako, dati rin naman may attitude problem ako pero I, I understand na hindi pwede po yung attitude ko sa ganito negosyo. Mapag-iiwanan ako. Kailangan marunong po akong makisama. Kailangan marunong po akong makipagay. Okay po ba yun? So, yan. Kailangan develop natin yan. Siyempre, hindi lang naman yung ugali eh. Pati yung perspective, it's also an attitude. Example, may mga nangyayari sa yung ah, hindi maganda. It's how you look at things. Instead of you focus on the problem, you focus on solutions. Tama? Kasi alam naman natin, kapag pinroblema natin ang problema, mananatili lang yung problema. Do you agree with me? Diba? So, the only way to solve the problems is to find solution. Tama? So, perspective. Yun din yung kailangan natin na ma-change. ba? Diba? Ano pa? Okay, skills. Skills naman, syempre dapat, may improve din natin yan. Okay? Improve din yung skills natin. For example, di pa tayo marunong mag-IBP, mag-training, mag-hosting, ba? Diba? Mag-lead ng activity. Skills po kasi yan eh. Kailangan din ma-develop natin yan. Tama? Hindi po, hindi po enough na ano na uh, kumbaga nandiyan lang yung mentor mo sa lang lagi di kailangan mong mag-step up. Ano pa? Knowledge. Hindi ka pwedeng mawala ng knowledge. Sa negosyo natin, ano to innovative to yung negosyo natin. Kailangan naka-in ka. Ano yung latest trend, ano yung latest na ginagawa. So knowledge, kailangan mo ng knowledge. Eh makukuha mo yan by attending trainings, by attending this kind of um uh, sessions of um um mentorings. Yan, diyan mo matutulog yan. So, yan yung kailangan mo lagi na i-develop. ASK, Attitude, Skills, and Knowledge. Okay. Acquire all this, tra- this training through training. Don't worry. Your mentor will guide you. Tama? So, ayan. Ayan. TEC. So, syempre, para mangyari yan, kailangan magbigay ka ng TEC. Ano yun? Time mo, effort mo, commitment. Okay? Time effort and commitment. Yung pag-attend po ng training every 8 p.m., effort po ba yun? Of course. Tama? Effort yun. Imbis na natutulog ka na lang, nagpapahinga ka na, matag ka pa ng training. Commitment ba yun? Yes. ba? Diba? Magbigay ka ng oras? Yes. Alam mo, bless mo, bakit ngayon? Online na lang. Kami po, pang nagtitraining kami before, nagmimit pa po kami, office pa. ba? Diba? So, ay ikaw, bless mo kasi ngayon, easy na lang, mag-open ka na lang. Tama? Huwag ka lang mahihiga. Kasi kahapon may nasita ako, bakit kung mahihiga? Eh, training. <laughs> Alam mo na yung grabe. Sa office ba, pwede kumatin ka ng training, pwede ka pang nakahilata doon. Siyempre, hindi pwede. ba? Diba? Siyempre, respect new speaker, at saka yung office na. O, ba diba dito, kailangan ganun din. Tama? So, next natin. Ang negosyo po natin, copy business siya. Okay? Kung sa school, bawal mangopya, dito po, pwede. <laughs> okay? Kailangan. Kailangan mangopya. Tama? So sa school, pag nangopya ka, bagsak ka, di ba? Guidance ka. Dito pag nangopya ka, valedictorian ka. Okay? Pag nangopya ka, top earner ka. So ang negosyo po natin, di mo kailangan maging magaling. Ang kailangan lang magaling ka mangopya. Okay? So ganun po. Uh, kapag po may mga, ano, kapag may mga new activities, pag merong mga ginagawa ibang grupo na sa tingin mo effective, kopihin mo lang. 
'di ba? Syempre kung mauupya ka tama si Mentor Alima, no? Mauupya ka na sa mga milyonaryo. Tama. <laughs> kung baga sa school mo mauupya ka na lang naman, di doon ka na sa matalini nag-aaral, 'di ba? Para parehas kayong papasa. So ganun lang din sa negosyo natin. So para ang mga negosyo sa labas, for example, Philippine Airlines, ginaya lang naman ng Cebu Pacific. Di ba? Yung mga restaurants, di ba? Mapansin mo, mga tindahan, di ba? Pag may nagbukas ng laundry shop, magbubukas din ng laundry shop to. May nagbukas ng milk tea, kinabukasan, milk tea na rin yung nasa tapat. Kopya-kopya lang. Tama? So, dun sa school, bawal mga opya sa atin, required. So, mga opya lang tayo ng mga opya. Libre lang naman. Di ba? For example, itong Diamond Week, o di ba? Hindi naman originally na may naisip to nila ng Team Legacy. Eh. For sure, nakita nyo to sa ibang team. Do agree? Itong Diamond Week na to, gin- ginawa din namin to, pero hindi po kami yung original. Nakita lang din namin sa kabilang team. So, ganun lang. Kopya-kopya lang. Diba? Itong bago namin kinokopya ngayon na activity Q&A. Kakatapos lang namin. Nang saya pala ng Q&A. Diba? Yung parang talk show lang. Walang ipe-prepare na PowerPoint on the spot kung ano yung mga ready question, ano yung question nila. Yun yung ginawa namin. So, ang saya lang. So, yun yung ginawa namin. Madami din natutunan. Diba? So, kopya-kopya lang. Diba? Wala namang original eh. Ang IAM Worldwide, yes, it's maganda, unique siya. Pero definitely, kinopya niya lang din the same system yung mga naunang MLM din. Di ba? So, it's easy to mga opya kaysa mag-isip. Pero kung meron kang sariling creativity, okay din yun. Pero kung nakikita mo naman effective sa iba, nakikita mo naman successful yung iba, why not kopyahin mo na lang? Tama? So, yun. Kung ano nakikita mo sa mga tao na to, kopyahin mo. Ano yung nakikita mo sa kanila? May team. O di dapat may team ka din. Isip ka na. Oh, nakita mo lahat sila diamond o oh, dapat mag-diamond ka na din. Pero ang goal mo na, kailan ka magda-diamond. Tama? Nakita mo sa mga tao na to, lahat sila may, ka- may kotse o oh, kailangan maglabas ka na ng kotse. I-goal mo na kung kailan. Tama po ba? So, kukopyahin mo lang. O, oh, ba diba? These people, may mga core leaders sila. Dapat ikaw may core leaders ka din. So, kukopyahin mo lang din. So, guidelines for starters, dapat syempre empty cap, yes, mentor attitude, learn the business fast. ba diba? Share the video presentation every day or every day dapat may IBP. Diba? Always have invites. Hindi pwedeng, mo, hindi pwedeng walang invite. Imagine mo nag-open ka ng restaurant tapos walang customer. Mabubuhay ang restaurant. Definitely magsasara. Magko-close. Diba? So ako meron na akong uh, coffee, ha- coffee house, multi house. Naka-CCTV sa akin yan. <laughs> Pag nakikita ko na, na walang pumapasok sa shop, nalulungkot ako. Bakit? Alam mo yung magpapasahod ka ng mga tao. Magpapas- magbabayad ka ng renta. <laughs> Tapos walang pumapasok. Nakakalungkot. Ama? So, pag may maraming tao, ang saya-saya ko. <laughs> okay? Ayan, thank you. Yung mga nagsusupport sa gratitude. No? <laughs> Ayan. So, ganun din sa negosyo natin. Pag hindi ka nag invite para ka nagtayo ng restaurant pero walang pumupunta ang customer. Hindi ka nag- kumbaga lagi kang nakaklose. So, kailangan dapat lagi kang Uh, laging may invites, di ba? So, laging dapat may kinakausap, laging may prospect, di ba? So, yan yung kailangan natin. Atin, everyday trainings and meetings para mag-ano na sa'yo, mag-sync in na sa'yo sa sistema mo, ang network marketing, ang pinasok natin industry. So, instead na manood ka ng k-drama, instead na manood ka ng mga series, instead na makipag-chismis sa kapitbahay, sa mga kaibigan, pumarty, gumala, eh, you're sharpening your mind. Tama? Uh, Kung baga, Inaaral mo yung business. That's what important, no? Okay. Ano pa? Be equipped asap. Okay? Ibig sabihin ng equipped, dapat lahat ng detalye sa negosyo natin, alam mo. Kasi ang hirap po na pag may downlink ka, nagtanong, hindi mo masagot. Masakit yun para sa isang leader. Bakit? Kasi bakit hindi ko alam ang sagot dito? Kaya kung hindi mo alam ang sagot, ngayon palang alamin mo na sa mga mentors mo. Men, bakit nga pala gumaan ng choco barley? O diba? Eh kasi dati ito yung wait niya. Eh kasi stevia na, hindi ka kasi nag-check ng page ng IAM. Pinost na na, stevia na yung sweetener natin, hindi na hindi na yung regular sugar. Ah, ganun po ba? <laughs> diba? So, ang ganda kapag ka may mga tanong yung downline mo, nasasagot mo agad. Bakit kasi ang focus mo, IAM. Tama ba? After work mo, or kung wala kang work full-time ka na, puro IAM lang. Kaya lagi kang updated, alam mo lahat ng mga nangyayari. Pag hindi ka updated, hindi mo alam yung nangyari, hindi ka nag ng mga trainings, hindi ka nag-follow sa mga communications natin, eh, mali left behind ka, even yung grupo mo. Next natin, master your emotions. Ang kalaban natin sa negosyo na to is yung emotion natin. So sa business po, hindi pwedeng emotional tayo. Sabi ko nga, eh, hindi tayo binabayaran ng company pag nag emo tayo. Di ba? Ang binabayaran lang ng company pag nag emo umaarte is yung artista. Ama, 
pag magaling iiyak, magaling magdrama, eh may bayad 'yan. Malaki ang talent fee niyan. 'Di ba? Kasi ano talaga kuhang-kuha niya yung ano eh, yung istorya. Eh tayo hindi naman tayo artista mukha lang. Tama? Okay, hindi tayo artista mukha lang, 'di ba? Pero hindi tayo bayad sa pag artihan natin, men, sa the down ako. Okay lang naman na tama na down, hindi lang naman ikaw. Pero you have to move. You have to move forward, you have to step up. Hindi ka babayaran ng company diyan. Kailangan mo gumawa ng solusyon. Make yourself busy so you can forget na ikaw ay nadadown. <laughs> make yourself busy. Yung sikreto. If nadadown ka, make yourself busy. ba? Diba? Gawa ka ng ano, pagkakaabalahan mo regarding sa business. No, para ma-divert yung pagka-down mo. Exactly. Tama? So, ako ginagawa ko pag nadadown ako, nag-shopping ako. <laughs> Gumagastos ako. Para masasabi ko sa sarili, kailangan mabawi ko yung ginastos ko. Kailangan mag-just for you. Kailangan mag-give me five. ba diba? Eh, dati, nung hindi pa tayo pumikita, pag down, ah, wal, hataw lang talaga choice. ba diba? Ngayon, may pa-shopping na. Diba? <laughs> okay. okay. So, kasi dun ka, dun ka nagiging masaya. Eh. Di pa yun, dun ka na motivate Dati, hindi ko naman nabibili ito. Ngayon, nabibili. Pero, syempre, kailangan bawiin. Diba? Kailangan pumataw. So, iba-iba. Diba? Yung iba pagka, pag iba na down, uh, atin ng mga mentoring, trainings, diba? Magkipag-usap sa mga mentors para ma-empower. So, gagawa ka ng way. Diba? So, eto, just to share lang kanina, as I said, these people na naging successful, they have core leaders. So, lahat din tayo dito, ang goal natin, pag lumaki na yung grupo natin or even hindi pa lumalaki, kailangan makapag-build ka ng core leaders mo. Yung kumbaga generals mo. Ito yung makakausap mo, makatulong mo palaki yung grupo. Kasama mo mag-isip ng plano, paano papalaki yung team. So, hindi po madali makabuild ng core leaders. These people na nakikita nyo, 10 years na po kami makakakilala at magkakasama sa industry. Diba? So, baka ikaw, nagsisimula ka pa lang. Diba? Tuloy-tuloy lang. Kasi hindi naman lahat ng kasama mo ngayon, makakasama mo pa rin. Tama? So nakatuwa lang ang lahat po kami ngayon, diamond na. ba? Diba? Nauna lang si Mentor Kat, blue diamond, at saka si Mentor Mika, doon din po kami papunta. Okay? Next natin, ayan ang MVP, may core leaders din. ba? Diba? Ito ang nagpa-black diamond kay Mentor Pichi. ba? Diba? Ang Spartans, may, may ano din, may uh, core leaders din. Ang Team Fierce, may core leaders din. So ganun din ang team namin, team focus. Meron din tayong core leaders. So ito mga core leaders natin. So ikaw din, i-goal mo magkaroon ka ng core leaders. Kasi in, ang hirap po kapag lahat naman, kausap mo pagdating sa pagdedesisyon, pagpaplano, kailangan meron ka rin mabuild na core leaders mo. Natapak, nat, na kayo talaga yung mastermind ng pagpapalaki ng business. Tama? So next natin, ayan, paano mo malalaman na ang isang tao ay ang core leader. So number one, kapag maganda ang attitude and mindset, dapat ang attitude niya at ang mindset niya same sa'yo. Hindi pwede na hindi kayo pagkaparehas mag-isip. Diba? So hindi natitigil sa IM. Paano sasabihin hindi natitigil sa IM? Siyempre, dapat committed na uh, talagang at least five years na ginagawa yung business kasi hindi na yung titigil. Diba? Nakaranas na ng mga ups and downs. Tama? Alam mo yun, yung tipong nag-full-time na, nag-commit na, yan yung malalaman mo, hindi natitigil sa IM. And then, malalaman mo naman sa tao yan kung lalo na kapag ka ang bread and butter na niya, IM worldwide na. So, mga ganon. Mataas mangarap, hindi kasi pwede na maliit mangarap ang mga core mo. So, syempre, dapat mag-start muna sa'yo. Tataas ang pangarap ng mga members mo, alam mo kung paano, kung paano ka mag-isip. Kasi kung paano ka mag-isip, ganun din sila. Okay. So, tataas din ang pangarap nila kapag nakikita nila sa'yo yung pangarap. Kailangan dito as a leader, maging walking dream board ka. Okay? Maging walking dream board ka. Ano ibig sabihin nun? Pag nakikita ka nila, nakikita nila yung pangarap nila. Sample, mentor me. Pag nakikita ko, nakikita ko yung pangarap ko kay mentor me. Yung bahay, tinitirhan niya na. Yung kotse, dinadrive niya na. Yung income, kinikita niya na. Walking dream board talaga. Yun yung goal natin as a leader. So, next natin, hindi acne. Diba kapag nagpatawag ng meeting, meeting, hindi yung acne, nagsusupport, no? Ayan. Kapag ka acne at hindi umate, hindi nagpa-participate, eh, eh, kiss yan. Yan pang core leader. Gratitude, attitude, grateful dapat yan. Masaya dapat yan na maging part siya ng core leader. Hindi yan dapat para burden sa kanya. Diba? Willing to give time. Nagbibigay ng oras. Diba? Nagda-drop everything. Siyempre. Has sense of ownership. Siyempre, dapat may grupo din yan. Ang mga core leaders, may mga kanya-kanyang team yan. Hindi yan naging core leader na siya lang mag-isa. Tama? Masipag mag-invite and mag-training, so dapat set siya din as a good example. And kapag meron yan na quality, yung tao na yan, then definitely candidate yan for a core leader. Okay? So, ayan, check mo talaga yan. Okay? Kung wala ka pa naanap na ganyan, patient lang. Minsan kasi iba, ano, 
late yan nagiging uh, late po na de-develop yung kanyang uh, personality, no? Late po na de-develop yung character. <clears throat> Next po natin. Ayan. Duplication process na tayo. So, number one, no? Develop yourself. Yan yung number one. Number two, duplication process na. So, sa duplication process, essential sa sa negosyo natin. Mahirap po makapagpalaki ng network na ikaw lang mag-isa. Kailangan marami under you na maduplicate. And how it will happen? Siyempre, dapat uh, makikita sa'yo. Duplication occurs when others see success by doing the same activities that they watch you do. Yung kung ano yung ginagawa mo. So, you have to set a good example. ba diba? So, Next natin, duplication checklist. So, you must learn the business fast two to three weeks. Put a check once it's finished. So, ayan. Ayan, dapat alam po ng mga leaders mo, dapat nakapag-manual yan, nakapag-IDP na yan, nakapag-closing na yan, mentoring training. So, titingnan mo. Chachekan mo. Diba? Tingnan mo kung nagagawa na nila lahat yan. Okay? So, ito po yung duplication process natin. First is you do it, then they watch. Okay? Ang first sa duplication ay do it, you watch. Kung halimbawa, si mentor, uh, mentor Rem, DR ko siya. O mentor Rem, at then, ano, mag-invite ka, ako mag-IVP. Kini ka mabuti kasi susunod, ikaw na magpapresent. So, I do, you watch. So, that's setting an example. Next step, you do, ikaw naman, o mentor Rem, ikaw na mag-IVP. Uh, panoorin kita, chat-chat ko kung may mga kailangan pang improve or okay na. Bakit? Kasi kung walang, kung walang mag-check sa kanya, sino magpo-correct sa kanya? Ama, mama, yung sinabi ni mentor yun during the presentation, yung barley po namin, uh, ano po siya, uh, nakakabuhay ng patay o patay ka doon. Sino yung turo dyan? <laughs> yung agad ang turo noon. Pag nagtanong, sino yung turo dyan? Siyempre, mentor. Kaya dapat andun ka din. Ginagayad mo din yung leaders mo. Tama? So next step is you do, I watch. Or tatian. Pangatlo, we do it with someone else. Kapag marunong na siya, dapat nagtuturo na siya sa member niya. Ako, nagtuturo ulit ako ng panibago para makapag-create ulit ng another leader. So, ganun po yung sistema. I do it, you watch, you do it, I watch, and we do it with someone else. We duplicate. That's the duplication process. So, more on ano po ito? More on um, talagang magbibigay ka talaga ng, at, ng time or mag-aalat ka ng time sa mga potential leaders under your organization. Nama? So, next po natin. Mentoring. Ano mga bagay na pwede mong i-mentor sa downline mo? Siyempre, yung manual, yung law of leverage, yung ESBI, dapat i-educate mo yung downline mo dyan, yung why, uh, I am worldwide, how to handle objections, paano sumagot sa mga objections, paano sumagot sa mga inquiries, protocol, DISC personality, seven types of distributors, how to close a deal, ano pa, power of ABC rule or T-up, setting and reaching goals, you to dreams ladder to success. So, yan po yung mga topics and marami pang topics na pwedeng na dapat maaral at maituro sa mga members. So, you cannot tell na wala na po akong maituro eh. Ang dami. Diba? Maraming ways para madami kang maituro sa mga members mo. Diba? So, kumbaga, uh, kung gusto mo mag-continue ang legacy mo, you have to teach. Diba? So, ganun siya kasimple. So, This powers point I can send to mentor uh, Bano no, para at least may copy kayo. Okay? So next natin is keeping. Ito na yung next. Dito na po. Ito po mahalaga po ito. Kasi um, madali magpa-join. Ang mahirap, ang challenge, paano mag-keep? Kasi marami nag-join. After a week, after two weeks, after three weeks, wala na. Na-experience nyo ba yun? Kasi hindi na-keep. Okay? So meron tayo kasi tinatawag sa negosyo natin na attrition. Actually, sa negosyo, may attrition din naman sa labas. Employment, di ba? Mataas ang attrition sa labas. Lalo na pag-stress na yung work, ganyan, may attrition din sila. So, sa negosyo natin, may ganun din. And how you uh, combat this attrition, these are the four tips. Okay? Number one, tip, set activities. Hindi ka dapat mawala ng activities. So, ano mga activities na gagawin mo? Siyempre, dapat may IDP presentation. Kasi kapag paulit-ulit napapakinggan ng member may IDP, mas lalo siya napapabilib. Dapat dumating sa point na gusto ko ulit mag-join. Alam mo yun, every time mga natin IDP, parang gusto ko ulit mag-PA na. Tama? Trainings and mentorings. Diba? Kailangan may mga trainings and mentorings, may mga pa-CIA kayo, kagaya nito, cross-line in action. Diba? Life class, diba? events. Yun po yung mga activities na dapat siniset po natin para po makit natin yung team. Tama? Minsan may mga pamampayan, grandmom, di ba? Kami may grandmom kami every weekend. Okay, every Saturday. Yung after sa Saturday, may pag-grandmom kami sa team. So, masaya lang, welcome-welcome lang, ganun lang. 
kailangan may ganun. Kailangan may ganap. Tama? May activity. Parang sa family to, meron dito mga family na solid, may mga family na hindi solid. Ang difference ng family na solid tsaka hindi solid na family is they have bonded. May mga bonding sila. Kami sa, sa Santos clan, bakit kami solid yung family namin? Lagi every new year magkakasama kami. May activity kami. May pa-exchange gift, may mga ganun. So masaya kami sa isa't isa. Kumbaga, uh, hinahanap-hanap po namin yung ganun. Tama? May activities po kami. So next natin, bonding. Okay, yung bonding, very important to kasi dito nagiging solid ang grupo. And somehow, dito napapasa ang mindset ng mentor sa mga downlines. Yung simpleng pag-aya mo ng kape, o tara, kape tayo. ba? Diba? Pero nakakapag-share ka na ng vision mo, mindset mo, trainings, etc. ba? Diba? Yung mga ganyan, yung bonding lang with the car achievers. Tama? Alam mo yan, yung uh, sama-sama. Kung saan kami, sama-sama lang kami. Yung namin alam po anin to. ba? Diba? Pag may birthday, ayan, sama-sama kami. ba? Diba? out of town, and sa shop minsan, di ba, pag nakita-kita, maglalaro ng games, sabay-sabay kumain, di ba, magka-shopping, sabay-sabay din. So that's how you can keep your team. Okay? Solid, hindi lahat ni puro training. Di ba? Meron din siyang bonding. Mahalaga po yun. Ayan. Eh, usually, yung mga bag, mga galing sa work, dire-diretso sila sa office, as, uh, diretso sa bahay ng isang member, tapos nandun yung, dun sila makikinig ng training, sabay-sabay. Tama? So malaking factor kasi yun. Kasi, ano eh, kumbaga, uh, parang ano yun eh, pagkasama-sama kayo, nagkakakuy kayo. Pag iwahiwalay, medyo kailangan talaga ng ano, ano, matindihang uh, discipline. Tama? Ayan. So, importante po yan to uh, combat attrition. So, number one is set activities, bonding, na number three to combat attrition, kailangan nag-grow yung mga leaders mo. Okay? Kailangan nag-grow. The strength of the team is each individual member. The strength of each member is the team. So, kailangan yung members mo dapat natututo. These people, marunong mag-present, marunong mag-build ng team, marunong mag-lead ng team, etc. So, para makita mo, kasi pag hindi nag-grow yan, magpo-quit din yan. Kailangan mag-grow yan sa business natin. Dapat kung ano nagagawa mo, nagagawa din niya. Okay? And then next is kailangan may resulta kailangan nagkakaroon ng resulta. Kasi pag wala nang nakikita siya na napagbabago at growth at result sa kanya, possible mag-quit din yan. Tama? So kailangan mong paresultahin. Ito bang downline ko eh, kailangan na ba nitong maglabas ng sasakyan? Kaya na ba nitong maglabas ng house and lot? Kaya na ba nitong bumili ng mga luxury things? Diba? Kailangan mong paresultahin. Diba? Kailangan magkaroon siya ng resulta. Of course, siyempre dapat, um, dapat, ano niya din, choice niya din. Tama? Kailangan pa resultahin yung mga leaders. Okay? So, yan. Yun yung four tips na masashare ko to kung ba't attention. So, the goal is to be a leader. Okay? Kailangan lahat tayo dito maging leader. Plus, okay, para maging leader ka at makapag-build ka ng group, develop your self. Okay? Number two, duplicate mo yung sarili mo. Okay? Undergo ka ng duplication process. Pangatlo, keep your team. Okay? I-keep mo yung team mo. And then, there, there is success. So, yun, mga mentors. Uh, next, last activity natin, can you do the money sign? Lahat tayo, mga naka-on cam, money sign tayo, no? And then, um, ayan, ang gawin po natin is, gawa tayo ng, ano, ng uh, form a circle five times. Ready? One, two, three, four, five. Okay? Tapos, sulat nyo po yung initials nyo. Okay, initials nyo. Three times. Ako po MBS. One, two, three. Yeah. Nagawa na. And then, form a circle ulit. Five times. One, two, three, four, five. Then, dalagay po natin ang ating money sign sa ating chin. Okay. So, lagay po natin sa chin. Okay. Sa chin po ah. Nasaan po ang chin natin? Ayo, nandito pala, sabi ni, ni ano, Tita Mir, na andito pala yung chin. Pero ba't nandito ako? <laughs> Kasi yun po yung nakikita nyo sa leader. Yun po yung nakikita nyo sa nagsasalita. Ayan si Jennifer, sumakit ang ulo. <laughs> sabi niya nga, bakit niya mo nandito yung ano? <laughs> Di ba? O kung nadali kayo na activity na yan, don't worry, ako din naman. <laughs> bakit? Okay lang yun. That's, uh, that's the nature of a people. People follow what you do, not what you say. 
Imagine, I say, ilagay po sa chin. Pero hindi mo naman sinunod yun. Ang sinunod po kung ano ang nakikita mo. So, that simply um, explains how leadership is. Hindi ka sinusunod ng downlines mo, ng grupo mo, based sa sinasabi mo. Susundin ka ng downlines mo, ng grupo mo, based sa pinapakita mo. Do you agree? Kaya we have to carefully choose our actions. Tama? Kasi kung tayo ay masipag, definitely all our all of our members are magsisipag. If we are active, definitely these people mag active din. Kasi people follow what you do, not what you say. You can simply say sa group chat, guys, atin tayo ng training. Guys, atin tayo ng dismogulat ka. Bakit wala akong makita ng training? Bakit walang active? Kasi hindi naman nakikita sa'yo. Tama? So, kailangan be a good example. Okay? So, lastly, you shall remember your Lord, your, the Lord your God, for it is He who gives you the power to get wealth. So, lahat ng mga naisip po natin, like activities, ideas, etc., lahat po yan, grace ni Lord. Lahat po yan dahil sa Kanya. So, don't think na, uh, alam mo yun, don't think lahat ay galing sa'yo pa, dahil malupit ka, etc. Tandaan nyo, pride comes before the fall. If you have pride sa sarili mo, di ba, then you start na, mag -bum na bumagsak. So, kailangan alisin po natin ang pride. Humility, very important. And then, lastly, sabi nga sa Matthew 19.26, with man, this is impossible, but with God, all things are possible. There are a lot of things na akala mo imposible, pero sa, sa Diyos, posible. ba? Diba? Yung tipong this year, iniisip mo, naku, imposible naman yan, di pa ako mag-diamond this year. Imposible yan, di ako magkaroon ng sports car this year. Pero kay, kay Lord, sa Diyos, walang imposible. Kaya niya ang gawin ng mundo eh, in just seven days, yan pa kayong pangarap mo. Tama ba? So, ganun lang. Have faith, trust God, and uh, continue on sharing hope. So, thank you so much for inviting me. I, I believe meron tayong mga pa-Q&A dyan. So, kung meron man, go ahead, mentors. Alright! Okay! Baka magugulat kayo ng tumalo. Bakit bigla ako na nagsalita? Mentor Marlo, hello po. No? Ako ba si Mentor JP? No? Uh, uh, palita ko lang ng kodi si Mentor Jando kasi nahina na ako sa internet niya. Okay, Mentor Marlo, thank you very much po sa lahat ng training niyo po ninyo na napaka sobrang nakaka-recharge po sa aming lahat. And definitely, hindi lang po yung mga beginners or newbie ang nakapulot ng panibagong aral, even yung mga dati pa po. Kasi syempre, no, yung iba kahit narinig na nila to, pag narinig po rin nila, marirefresh. And uh, in doing the business in IAM for six months, marami po akong narinig na bago. And in fact, yung yung, yung sinabi na ASK, no, ay parang ngayon ko lang dinarinig, yung attitude, skills, and knowledge is napaka-importante po sa ating lahat. So, mentors, lahat po na sinabi ni Mentor Marlon, sobra po ito. Kung baga sa spice, ito, sa pagkain, ito po yung spice. So, gawin po natin maging productive tayo sa mga natutunan natin. So, with that, yung may mga questions po, pwede po nyo i-type sa ating chat box. Ang, if you have any questions about the training, kung ano po yung pwede natin matanong kay Mentor Marlon, samantalahin natin, mentors. Kasi grabe, ngayon lang nandiyan si Mentor Marlon. Next time, may hirapan na tayo mag-invite sa mga diamonds natin. So, take the chance. Okay, sino po ang may question? Sino ko lang po, ano? Kasi nagpapasalamat po muna sila ngayon. So, sobrang na-overwhelm to. I'm sure. <laughs> okay, mentor. Sino po yung may mga question kay mentor? Marlo, na pwede nating sagutin. Okay, number one. Nakita ko dito, nauna. Baka may nauna pa rito for later on. Tignan ko, no? From mentor Ram. Sabi dito, mentor, how did you develop your being a good speaker? Yes, tama po yun. Mentor Marlo, pakisagot po. <laughs> Ayun, di ba? Um, how, ano daw ulit, Mens? How did you develop uh, your, your being a good speaker? Lagi po ako nagsasalita. <laughs> lagi po nagsasalita. Yun may sekreto. Dapat lagi kami speaking engagement. Hindi ka po gagaling kasi pag hindi mo pinapractice. For example, driving. Hindi ka po nagpapractice mag-drive. Eh, talagang pag nag-drive ka, bangga, bangga ka. Pero kapag lagi ka nag-drive, magiging magagaling kang driver talaga. Magiging mahusay ka. And one of the secret kung bakit po ako ay um, uh, nade-develop ang aking speaking engagement, ang nilalagay ko po sa earphone ko, mga speakers na magagaling. <laughs> so tinatayo ko po lahat ng mga magagaling na speakers, yung mga trainers natin, yan yung sinasalpa ko sa tenga ko para yung paano sila, paano nila deliver yung isang word, yung kanilang thoughts, paano nila deliver, yung pinapakinggan ko. So, yun yung music to my ears. Instead na mag-play ako ng mga songs, pag nasa kotse ako, ang piniplay ko training, ang piniplay ko mga motivational speakers. 
'di ba? Yung mga ganun. Even sa TikTok, may TikTok din ako pero hindi ko, hindi ako nagpa-follow na entertainment. Ang uh, pina-follow ko yung mga gumagaling mag-speaker, yung may mga content and substance pa ng salita. That's how I learn to, you know, speak. Ah, kahit ako, hindi man ako nag-aral ng college eh. Before ako gumamit ng high school, hindi man ako magaling mag-English. Pero kasi yung pinapakinggan ko lagi, mga uh, mga nag english mga ganyan, kaya natuto din tayo kahit pa paano. Diba? So, yun, yun very important to ano pinapakinggan ko. Yes, thank you, Mentor Marilon. Siguro po nasagot na, Mentor Ram, no po, tama po yun. Kasi yung yung parang routine na lagi natin ginagawa, no? talaga pong uh, practice practice makes perfect. So, di po ba? So, dapat gawin natin yan. So, we have another question here from Mentor Imelda Bautista. Okay, men, dumating na po, dumating po ba yung time na kahit di ka po nakatapos, eh, binibuli ng mga tao sa pagigod mo? And paano mo po ito na-overcome? Ayun. So actually, Mens, Imelda, ako po kasi uh, part-time po ginagawa ang networking before for two years. Part-time. So ang hirap ng part-time. So ngayon, nung ako po ay nag-stop mag-school, for sure, ako po ay ibubuli ng aking mga kamag-ana kasi lahat po sa clan namin eh graduate. Ibubuli talaga ako kasi nag-stop ako tas walang nangyari sa akin. Kaya ako po ay nagplano. Nagplano ako, Mens. Kailangan bago ako mag full time sa networking, dapat maglabas ako ng resulta. Okay? Bago ako mag full time sa networking, maglabas ako ng resulta para walang masasabi. So ang ginawa ko noon, nung nag full time ako sa networking, 3 months naglabas ako ng kotse. That's my first car po, yung Gili LC at age of 17. So wala silang masasabi, bakit ikaw graduate ka pero ilang years ka na nag-work, nagko-commute ka pa din. <laughs> Alam mo yung ganun? So pinlano ko po 'yan kasi Alam ko na yung mangyayari, pagtatawanan ako, alam mo yun, um, uh, sasabihin, ah, tinan mo, nag-networking ka, walang napala sa'yo. So, pinlano ko talaga, pag ako, nag, o, ano, pag ako nag-stop at nag-full time, kailangan magkaroon ako ng resulta. Kahit mahirap, o, oh, first month ko, ang hirap magbayad ng monthly. <laughs> Hindi ako sanay magbayad ng ano, ng monthly, ako sanay na may ginagasan, sanay ako mag-commute lang, 7 pesos, 8 pesos, makasay ka na ng jeep. Pero, pag may kotse ka, ibang lifestyle, mas mahal. Pero, Yun nga, naging, uh, naging ano siya sa akin, naging, uh, kumbaga, naging stepping stone yung first car ko para malabas yung mga sumunod pang sasakyan at malalaki pang resulta. So kailangan pag nag-decide ka na i-all out to, you make sure na all out ka. Kung ikaw po ay nagtatrabaho at may plano kang i-full time, okay po yan. Pero kung i-full time mo to just to test the water, wag ka na po mag-full time. Kasi nakakahiya po. Kasi may iba, mag-full time, pag hindi kumita, babalik ulit sa work. So sino na sino ka sino magiging katawa-tawa? Hindi ikaw din. Sabi ng ka-office mate mo, "Oh, bumabalik ka ulit dito. Akala ko ba payaman diyan? O bakit nag-work ka ulit?" Ah, di ba nakakahiya? So dapat pag nag-start ka talaga nag say, oh, for good na ako, eh, make sure mag for good ka. Huwag ka nang babalik diyan sa bansa niyo, <laughs> sa sa country na 'yan. Talagang I am todo, parang ginawa ko, hindi ako pumayag, wala akong resulta kasi alam ko na mangyayari at bansa ko mag-isip eh. <laughs> di ba? Kasi pro education yung pamilya ko eh pag ako ako lang hindi graduate eh, hindi pwedeng walang resulta alam niyo po ba just to share lang no uh, this happened 2017 uh, na kay IM na ako um ang kotse ko nun Chrysler so meron akong tito na namatay syempre lamay may mga pumuntang mga kamag-anak namin hindi ko alam na hindi ko kilala mga malayong kamag-anak tapos meron dun isa na matanda siya retired nurse lahat na magpipinsan in front of all the cousins tinanong isa-isa Ikaw, ano natapos mo? Ikaw, natapos mo? Ano natapos mo? Pagdating sa akin, alam mo magsinungaling ako. Sabi ko, high school lang po. Ay, hindi pwede yan. Kailangan tapos lahat ng nana sa Santos, mga ano. Alam mo, sabi sa kanya sa akong tita, ano ka ba yung pinaka-big time dito? <laughs> alam mo yung itsura niya na parang namutla siya. Hindi niya alam yung, yung hiya siya sa sarili niya. Di ba? Okay? Alam mo yung paglabas, lumapit na lang sa akin, tapos sinignan yung kotse ko. Kasi parada na yun, ililibing na yung dito ko, di ba? So akin yung may pinakamagandang sasakyan doon. <laughs> Sabi niya, ganda ng kotse mo. Ha? Then doon ko napatunayan na you cannot argue with success. You cannot argue with result. Yung mga taong nagmamata sa'yo, yung mga taong may namaliit ka, pag nagkaresulta ka, hindi mo na kailangan magigante. Sabi nga ni isang speaker eh, success is the best revenge. Totoo naman yun. Hindi mo kailangan gantihan sila. Nakita lang, ila, makita lang nila ikaw ay masaya, successful, it's more than enough. Di ba? I still remember, 
marami akong experiences sa ganyan eh. Yung pinsan ko, nakita ko galing office, syempre ang ganda ng forma ko eh, ang laki ng polo ko, polo ng kuya ko yung ginagamit ko eh pag nag-network ako. Tapos syempre may hawak-hawak pa akong parang attache case. <laughs> attache case mo yung parang attorney, sabi sa akin, attorney, di ba? So kung ikaw may inis ka eh, di ba? Parang nagsisikap ako, di ba? Nagne-negosyo ko, tapos is, di ba? Pero wala eh, hindi naman pwedeng patulan yung mga ganun. Diba? Alam mo yung pinsan ko na yon ngayon, downline ko na. <laughs> Full time na rin siya ngayon. Diba? Ganun lang, bilog ang mundo. Diba? So, these people na nagbubuli, they don't matter. Diba? Gawin mo lang yung negosyo mo kasi hindi mo naman kailangan patulan yan. Pag nagkaroon ka ng resulta at success, magulat ka. Yan pa yung unang-unang mag-ano sa'yo, magsusupport sa'yo. Diba? So, yan. Yeah. Yes! Okay, tawa yun, no? So, dapat magkaresulta tayong lahat para maiwasan yung mga gano'n. Kasi yun lang naman talaga yung panlaban natin sa kanya. I mean, not panlaban, but of course, pag may na- pinakita tayong resulta, definitely lahat sila. Hindi na natin kailangan magsalita to explain. Okay, thank you, Mentor Marvin. So, we have another question here from Mentor Halima. Sabi niya, how to handle yourself as a top millionaire? Uh, ano ba? <laughs> ako, ako kasi, nadadagdagan ng resulta, pero trabaho pa din. Alam <laughs> mo yung ganun? Diba? Nagka- nagkakaroon tayo ng resulta pero wala, trabaho pa rin, ganun pa rin, diba? Back to basic pa din. Wala naman sikreto, kumbaga, nadadagdagan ka ng success, nadadagdagan ka ng resulta, nadadagdagan ka ng income, but, th- but those are just numbers, ba diba? Kailangan alam mo pa din kung ano yung ano mo, purpose mo, bakit ka naging, ano mo purpose mo, bakit ka naging top earner. Siyempre, may great responsibility ka, may grupo kang kailangan ihante. May mga tao ka na kailangan mo pang i-lift up. So, dyan ka lang mag-focus. So, yung resulta, lagi niyong tatandaan, nilalagay lang sa bulsa yan, hindi sa ulo. No? Yung income nilalagay sa bulsa sa bank account, pero hindi sa ulo. Okay? Kasi, pagka, yun nga sinasabi ko, pag nilagay na natin sa ulo natin yan or sa utak natin yan, wala nang mangyayari. Diba? Pride comes before the fall. Kaya kailangan dapat, ano, humility lang. Diba? Then, focus ka lang sa trabaho mo. Basic lang. Diba? Kung ano yung kailangan mong gawin. Diba? Yes po. Okay po. So, uh, meron pa tayo. So, me- mentor, so last na lang po siguro ito kasi mag i lang na tayo. Meron tayong training. So, another question po from Maribic, Judelia, no? What is your greatest challenge you've encountered that you've almost gave up doing the business? And how did you get up and move forward? Ayun, ang ganda ng question. I still remember, I started networking 2011. Super active ako as in present ako lagi sa office. Yung tipong pag nawala ko sa office, hahanapin ako ng security guard. O ba't wala dito si Marlon? <laughs> Ganun ako ka-active talaga nun. ba diba? After sa school, diretso ako sa office gato ganyan. It took me two years before I hit my momentum in this industry. Two years, dalawang taon. And one of my struggles, impatient po ako kasi one of my personality, I'm a dominant. <laughs> gusto ko kung ano yung nangyayari sa kanya, mangyayari din sa akin. <laughs> Alam mo yun, sobrang impatient ako, bakit siya? Alam mo yun, minsan nagkaroon ako ng problem with envy ba? Yung parang, ano ba, parang nagkaroon ako ng, tinaniman ako ng kalaban ng gano'n, ng envy. Yung parang hindi ka masaya sa success ng iba. Parang nalulungkot ka pagka successful sila, tas ikaw hindi. Nako-compare mo sarili mo. Well, in fact, hindi naman kailangan ganun yung nararamdaman mo. Kailangan maging masaya ka kasi kung nangyari sa kanya, mangyayari sa'yo. So that's my struggle at first so nag-start ako. Yun yung naging struggle ko. Yung feeling ko na left behind na ako. Yung feeling ko na nauhuli na ako. Then I realize hindi naman pala siya paunahan. Hindi naman siya pabagalan. Di ba? Yung tama lang. Di ba? Just do your purpose. Ano ba yung purpose mo? Ba't mo ito ginagawa? And automatically, the results will follow. So, tukat na lang, uh, tukat the, the statement is, impatient ako. Yun yung struggle ko. Mainipin ako. And then, every time na umatin ako ng training, ang sinasabi ng speaker, bawal dito ang ma, uh, ma, mababa ang kasetsya. Kailangan, ano to, bawal ang pikon. Yun din yung sinabi ng speaker nun. Bawal ang pikon. Kailangan patient ka. Hindi pwede na ano mainip ka. Kasi pag nainip ka, just imagine, no, merong isang uh, poster na yung isa nagukay. para sila nag-gold digger. Nagmamine ng gold. Okay? So yung isa, isang pokpok na lang, andun na yung diamonds. Andun na yung gold. Andun na yung... Isang pokpok na lang, andun na yung ano. Ikaw din mawawala. Ama, for example, huminto ka na, 
eh kinabukasan nandun pala makakausap mo yung ano mo, yung mentor banal mo, 'di ba? Andun na yung mentor uh, mentor ano mo, mentor cat mo, mentor Aryan mo, mentor Marlon, mentor Jin mo. Eh kaso minto ka ni. Eh. Yun na pala yung magpapadaya mo sa iyo. Kaso minto ka, 'di ba? <laughs> yeah, manghihinayan na talaga. Kaya wag na uh, yun yung pinaka greatest challenge ko na na-overcome ko yung impatience. So, alam ko kung baga, God, God has a perfect time for each and every one of us. Just do kung ano yung dapat mong gawin. Basics. Follow mo lang, magsipag ka lang and automatically, results will follow. Tama? So, I hope na nakatulong yung statement natin or yung answer po natin. Yes, mentor. So, sobrang ano no, napakaganda ng mga sagot ni Mentor Marlon. So, siguro naman po lahat po sa inyo ay naliwanagan na no po. At alam ko marami pa pong gusto magdanong pero I'm very sorry kasi yung oras natin ay short na po. Ano? But before that, Mentor GF, uh, are we going to give the certificate to Mentor Marlon? Yes po ate. Amazing morning everyone! Thank you so much Mentor Marlon sa nap. Paka siksik liglig umaapaw ng learnings for today. Alam niyo po ba, mentors, ang tumatak sa akin sa training ngayong araw na ito is kung kaya ni Mentor Marlon, kaya din natin. Di po ba? Agree? Type naman, type naman dyan ang number one. Kung agree tayo, kung kaya ni Mentor uh, Marlon, makakaya din natin na maging diamond. Ayun. Thank you so much for your participation. So, Mentor Marlon, Uh, thank you so much for giving us your time na mag, uh, maging speaker po sa amin. So I would like to share this uh, token of appreciation at po papaano um, to mentor Marlon Santos. This is certificate of appreciation for uh, imparting your knowledge and wisdom as a token of appreciation from Team Legacy given this 19th day of October 2021 at Legacy 5 Days Training with Team Awakening with the Diamond signed by yours truly, founder, and uh, Eulalia Larsen, yung kapatid ko po. So thank you so much once again, Mentor Marlon. Sana po uh, marami ka pa pong uh, ma-inspire na mga uh, team, mga tao na kagaya po namin. Thank you so much. So back to you, Mentor Ajinki. Okay, again, again, on behalf of the Team Legacy, no, uh, Mentor Marlon, I would like to take this opportunity also to thank you dahil sa pagbibigay mo po sa amin talaga. Actually, napaka, napaka swerte po namin dahil ang lahat po kayo ay napagbigyan po kami. At ito ay, we will be always be grateful forever dito sa IM Worldwide dahil po binigyan nyo kami ng time. So with that po, I would like to call on Mentor Jennifer for the closing prayer. Mentor Jennifer. Okay, thank you po, Mentor Jinky. So, let's bow our head. Tayo po muli ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa magandang paliwanag ng ating guest speaker na si Mentor Marlon Santos. Gabayan niyo po siya sa kanyang pang-araw-araw na gawain at bigyan niyo po siya ng lakas at healthy na pangangatawan. Pati na rin po ang lahat ng andito ngayon at sa kanilang mga mahal sa buhay. Maraming salamat sa pagmamahal ng ating Panginoong Yesus. Amen. Okay, amen. So bago po maraming magtapos ang lahat, yes, samantalahin po natin, yes, po, samantalahin po natin ang pagkakataon for the picture taking. So tayo po muna ang apat mentors. Okay, be time po tayo. Okay, thank you. And then spotlight po po si mentor uh, Marlon. Ano po? Okay, sulad na po, ano? Ayan. Okay, yung iba po na gusto magkaroon uh, ng uh, selfie kay Mentor Marlon, samantalahin na po ninyo dahil ito po ay pagkakataon na natin ngayon. Okay, si Mentor Marlon. Okay po, one. Wag mo muna tayo mag-chat, Mentors, para po hindi maka-cover, ano po? Okay, number one, two, three, four. Five. Okay, and then sa gallery naman po tayo, pa-open po ng ating mga camera mentors. Okay, ready? One, two, three, page one. And then page two. And then page three. Okay, thank you also for the 73,000 million <laughs> na participants po dito sa ating uh, IM World, uh, sorry, not IM Worldwide, the five days 
awakening training sa ating team legacy. Kiniklaim ko na po na IM po niya na ito. <laughs> okay, thank you, Mentor Marlon again. Sa inyong yes, lahat, maraming salamat po. Announcement po, uh, announcement po muna. Uh, ah, yes, ma'am. Bukas okay. po, ano, huwag po kayong mawawala kasi asawa po ni Mentor Marlon ang ating guest speaker. Oh, Super excited tayo kasi siya po, uh, isa sa mga mag-totok, uh, I'm sure. May inspire po ulit tayo. So 10 p.m. po sa Pinas time kasi hindi po siya available ng 6 p.m. Pinas time. Meron po siyang uh, team meeting sa kanyang team. So tomorrow at 10 p.m. Pinas time. So yun lang po ang ating announcement for tomorrow. Asawa po yan ng mentor Marlon for uh, Santos, yung speaker natin today. So wag po kayong mawawala ha. Dapat po uh, madami po tayo bukas. Kung naging 80 tayo ngayon, dapat abot tayo ng 100 kasi napaka-special to. <laughs> so back to you, Mentor Ate Jinky. Yes, okay. So napaka-exciting po yan. Ano po, ito sa mga idolo din natin, si Mentor Michelle, na talaga po namang tinitingala ng lahat. Although hindi siya sa team last, pero dahil naka, nandiyan siya kay Mentor Marlon, syempre po, ano, supportahan po natin lahat. Kasi po talaga once in a lifetime lang po ito nangyayari. So mentors, it's about time para magpasalamat po kayo lahat kay Mentor Marlon. So please, thank, you, thank, you, thank you, Thank you so much, Mentor Marlon. Thank you so much, Thank you, 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 God bless everyone. Keep safe. Thank you. Keep safe. Thank you.